Hey guys, this is Abir from Lib. Entropy, খুবই tough একটা concept. Interior physics এ thermodynamics এ ছিল, আবার engineering এর first year এ thermal engineering এ পড়তে হয়, electrical, mechanical, civil, textile, এই সব department এ এই entropy topic টা face করতে হয়। তো এটা খুবই কঠিন একটা topic. Ninety percent studenti entropy concept এর কাউ বুঝতে পারে না। আমিও interior থাকতে বুঝিনি, but ভাষিরিতে এসে মোটা মোটি বুঝছি, first year এ thermal engineering পরে, যেটা basic mechanical engineering আর কি। ओके okay, जेतु कोटिन कॉन्सेप्ट तय ज्यादा सब जो चेस्टा कर बो एक टू डिटेल्स से बोलर आर आवर बोलते हैं जेतु एंट्रोपी ऑन एक टफ फैक्टर कॉन्सेप्ट सो गाइस शब्द ए टू जेट खूबी मनोजोग दिया सुन बन ताहोले बुस्ते बार बन आई होप दौर का हले वीडियो टा बार बार देख बन एंट्रोपी नहीं है रियली Entropy is a measurement of how much disorder a system is. Or that, a system, kothra visring khol, shete indicate kore, she system tar entropy. Prothome, a line pore kisu na busari kotha, monosok de shunte thakun, astaste busbe na shakuri. Dhoren, apnar kase kisu chini ase, chini gula mile, purote system. Amra system tar naam dilam, sugar system. तो ए सिस्टम में एक टे एंट्रोपिया से, एक टे ऑनिक लोअर लेवलर एंट्रोपिया से, एक होन ए चीनी गुलो के अमरा एक टे ग्लास भर्ती पानी ते ढालती सी, पूरों टे ढीले दौर परे चीनी गुला अस्तस्ते द्रोवी बुतो होच्चे पानी ते चीनी गुलो मिले जे सिस्टम टा शेरा किंतु अखोन पानी के मध्य पूरा पूरी मिस्त्री तो होएगे छे तो अखोन कथा होती है सुगा सिस्टम टा एंट्रोपी किंतु बिरेगा लो कारण की जानन वो जब बोल्ला मैं एक टा सिस्टम कतरा बिस्त्रिंग कॉल बट डिसऑर्डर्ड शेरा ही इंडिकेट करे वो इस सिस्टम टा एंट्रोपी तो सुगा सिस्टम टा माने बिस्तरिंग खोला प्राइस चिलो ना बल्ले चले। देन जोखन चीनी गुला पानी ते ढाला होलो, एर किसी कोने मध्य अधिकांश चीनी पानी तेर द्रोवी भूतो है जाए, जार करुने द्रोवी भूतो चीनीर ओनु गुलोर मूवमेंट तोड़ी होलो, बा मूवमेंट बेरेगलो। माने बोला जाए बिस्तरिंग खोला बेरेगलो, सो सुगर सि� কিন্তু যখন চিনিগুলো পানিতে ঢালা হয় সব চিনি কিন্তু দ্রবীভূত হয়নি তখনো মানে শুরুতে যখন চিনিগুলোকে পানিতে ঢালা হয় তখন কিন্তু সবগুলো চিনি শুরুতে দ্রবীভূত হয়নি মানে চিনির একটা অংশ তখনো সলিড চিনি তাই এনট্রপি বেড়ে গেল ম্যাক্সিমাম হয়ে যায়নি কেননা দ্রবীভূত চিনি আর অদ্রবীভূত চিনি এই সব মিলাই পুরো সুগার সিস্টেমটা যখন একটা সময় গিয়ে 100% চিনি দ্রবীভূত হয়ে যায় তখন এনট্রপিও ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় अपना तेरे बुझा शुभिदर थे खाने मैक्सिमम एंट्रोपी बोल लाम सुगर सिस्टम में एंट्रोपी स्टिल ना हो बारानो जाबे जो दी हमरा पानी पुरी मंटा बारी है दी क्या नो ना तो अपन चीनीर ओनु गुलो मूवमेंट जुन्नो आरो अनेक जायगा पाबे ताते बिस्तरिंग खड़ा हो बार बे क्या नो ना पानी बल्ले पानी माइक्रोस्टेट जिनिस टकी एक टू पढ़े ही बुझ बन। अनेक रूप में पोषण जाते पड़े। एंट्रोपी जिनिस टक तो आश्चर्य ताप और ताप मात्रा शत शंपुर की तो ऐसा नहीं ताहले ताप शंकरण तो कोनो कथा स्थित है ना क्या नो। ध्वज धरन अवश्य आज बे। एंट्रोपी मूल्य तो बारे ताप शोषण कर ले और कोमे ताप डिसिपेट যদিও রিয়ার কেসে সেটা হয় না মানে মাইক্রোস্টেট নাম্বার চেঞ্জ হয় না সাধারণত তাপের অ্যামাউন্ট চেঞ্জ হলে এনট্রপি চেঞ্জ হয়ই বাই দা ওয়ে এক টুকরো বরফ হচ্ছে এক ধরনের সিস্টেম এই বরফের টুকরোর এনট্রপি শুরুতে কম কিন্তু এটা পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে যত গলতে থাকে তত এনট্রপি বাড়ে কেননা সিস্টেমের অণুগুলো তত বেশি মোবিলিটি পেতে থাকে এবং অণুগুলো দ্বারা পসিবল অকুপাইড স্পেস বা স্টেটের সংখ্যা বাড়ে দ্যাট ইজ মাইক্রোস্টেট বাড়ে এখানে বরফ কিন্তু গলতেছে পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে কাজেই বুঝতেই পারতেছেন এনট্রপির সাথে তাপের সম্পর্ক আছে 
এন্ট্রপির সাথে তাপমাত্রারও সম্পর্ক আছে ভিডিও লাস্টের দিকে সেটা নিয়ে বলবো আচ্ছা এখন দেখেন বরফ গলা পানিকে এভাবে যদি রেখে দেন নর্মালি তেমন কিছু হবে না কিন্তু ধরেন এটাকে আমরা যদি তাপ প্রয়োগ করে একটা গ্যাসে পরিণত করি তাহলে অনুগুলো হবে আরও বেশি মোবাইল এবং এদের দ্বারা পসিবল অকুপাইড স্টেটও বাড়বে সো এন্ট্রোপিও বাড়বে এই পর্যন্ত আপনারা অনেকেই হয়তো এন্ট্রোপির কনসেপ্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট বুঝে গেছেন ইনশাল্লাহ পুরোপুরি বুঝে যাবেন ভিডিওটা দেখার পরে এখন এন্ট্রোপির একদম কোর কনসেপ্টে ঢুকবো আমরা সো ভিডিওর এই জায়গা থেকে এক গ্লাস পানি খেয়ে একদম ফুল অ্যাটেনশন দেন আমরা একটা সিস্টেম কনসিডার করি এখন এই সিস্টেমের এন্ট্রোপি বলতে আমরা কি বুঝি একটা সিস্টেমে সাধারণত কিছু পার্টিকেল থাকে ধরেন এই সিস্টেমে আছে তিনটা পার্টিকেল এ বি সি পার্টিকেলগুলো প্রত্যেকটাই কোনো না কোনো শক্তি স্তর বা এনার্জি লেভেল দখল করে আসে মানে কি তাই তো সিস্টেমটার একটা শক্তি বা এনার্জি আছে অবশ্যই লাইক আলোক শক্তি তাপ শক্তি বিভব শক্তি ইত্যাদি ধরলাম যে সিস্টেমটার মোট এনার্জির পরিমাণ হচ্ছে ই টোটাল অর্থাৎ ইটি আর তাহলে সেই টোটাল এনার্জিটা এই পার্টিকেলগুলোর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে এখন ধরলাম যে পার্টিকেলগুলো সর্বনিম্ন যে এনার্জি ধারণ করতে পারে সেটা হচ্ছে ই এখন এই ই এর শুধুমাত্র ইন্টেজের গুণিতক আকারে পার্টিকেলগুলো এনার্জি নিতে পারবে অর্থাৎ এনার্জি এখানে কোয়ান্টাইজড লাইক টু ই থ্রি ই ফোর ই এই এনার্জিগুলো পার্টিকেলগুলো নিতে পারবে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ই বা ওয়ান পয়েন্ট টু ই টু পয়েন্ট ফাইভ ই এগুলো নিতে পারবে না অর্থাৎ ই এর ফ্র্যাকশন নিতে পারবে না আবারও বলতেছি পার্টিকেলগুলো শুধুমাত্র ই এর ইন্টেজার গুণিতক আকারে এনার্জি নিতে পারবে চার্জের কন্টাইজেশনের মতো প্রত্যেকটা কথা কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনেন এন্ট্রোপি কী জিনিস একদম পানির মতো সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো যেটা বলতেছিলাম এটা আমাদের একটা কনসিডার করা সিস্টেম যেটাতে তিনটা পার্টিকেল আসে এবং যারা প্রত্যেকে কমপক্ষে ই এনার্জি নিতে পারে আর টু ই থ্রি ই ফোর ই এভাবে ই এর ইন্টেজার গুণিত যে কোনো এনার্জি নিতে পারে আর সিস্টেমের মোট এনার্জি ইটি এখন সিস্টেমের মোট এনার্জি ইটি এই পার্টিকেলগুলোর মধ্যে বন্টন হবে তো ধরলাম যে সিস্টেমের মোট এনার্জি ইটি ইকুয়ালস টু ফাইভ ই তাহলে এই ফাইভ ই পরিমাণ এনার্জিকে কিভাবে তিনটা পার্টিকেলের মধ্যে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো প্রথমত ধরেন এ আর বি পার্টিকেলকে আমরা ই লেভেলে রাখলাম তাহলে এ আর বি কম্বাইন্ডলি ই প্লাস ই ইকুয়ালস টু টোয়াইস ই এনার্জি নিচ্ছে তাহলে আরেকটা যে পার্টিকেল আছে সি এটা কি পরিমাণ এনার্জি নিবে সিম্পলি থ্রি ই পরিমাণ মানে থ্রি ই লেভেলে সি এর থাকতেই হবে দেন ই এ প্লাস ই বি প্লাস ই সি ইকুয়ালস টু ই প্লাস ই প্লাস থ্রি ই ইকুয়ালস টু ফাইভ ই এখানে বলা বাহুল্য যে ই এ হচ্ছে এ পার্টিকেল নেওয়া এনার্জি ই বি হচ্ছে বি পার্টিকেলের নেওয়া এনার্জি এক্সেট্রা তো এখন তিনটা পার্টিকেল মিলে এখানে টোটাল এনার্জি ফাইভ ই নিয়ে নিছে তো এই যে কনফিগারেশনটা যে সিস্টেমের টোটাল এনার্জি ফাইভ ই যেটা হচ্ছে এই তিনটা পার্টিকেলে ই ই থ্রি ই এভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে তো এই যে ফুল কনফিগারেশনটা এটা হচ্ছে সিস্টেমটার একটা পসিবল কনফিগারেশন এবং এই একটা পসিবল কনফিগারেশনকে বলা হয় একটা মাইক্রোস্টেট তো এরকম আরও কয়টা পসিবল কনফিগারেশন আছে চলুন দেখি আমরা যদি এ আর সিকে ই লেভেলে রাখি তাহলে বি অবশ্যই থ্রি ই লেভেলে পজিশন নিবে দেন ই এ প্লাস ই বি প্লাস ই সি ইগলস টু ই প্লাস থ্রি ই প্লাস ই ইগলস টু ফাইভ ই দ্যাট ইজ টোটাল এনার্জি তার মানে এটা আরেকটা পসিবল কনফিগারেশন সো এটা আরেকটা মাইক্রোস্টেট এবার বি আর সিকে যদি আমরা ই লেভেলে রাখি তাহলে থ্রি ই লেভেলে পজিশন নিতে হবে এ পার্টিকেলকে তাহলে তিনটা পার্টিকেলের এনার্জি মিলে ফাইভ ই হবে সো এটা আরও একটা মাইক্রোস্টেট আবার ধরেন এ পার্টিকেল আর বি পার্টিকেল দুইটাকেই টু ই লেভেলে রাখছি দেন সি পার্টিকেলকে কই রাখতে হবে অবশ্যই ই লেভেলে রাখতে হবে দেন তাহলে টু ই ফর এ পার্টিকেল টু ই ফর বি পার্টিকেল ই ফর সি পার্টিকেল তিনটা যোগ হয়ে ফাইভ ই দ্যাট ইজ টোটাল এনার্জি 
এইটা আরও একটা মাইক্রো স্টেট যেটা হচ্ছে ফোর্থ মাইক্রো স্টেট এখন এ আর সিকে আমরা টু ই লেভেলে রাখতে পারি আর বি কে ইতে রাখতে পারি তাহলে এটা হবে ফিফথ মাইক্রো স্টেট এই তিনটার যোগ ফল ফাইভ ই আবার বি আর সিকে টু ই লেভেলে রাখলাম আর এ কে ই লেভেলে রাখলাম তাহলে এটা সিক্স মাইক্রো স্টেট এখন ফাইভ ই এনার্জি মানে টোটাল এনার্জি যে ফাইভ ই এই ফাইভ ই এনার্জিকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য কিন্তু আর কোনো মাইক্রো স্টেট পসিবল না এখন তাহলে এই সিস্টেমের এন্ট্রোপি কত এন্ট্রোপির দুইটা ফর্মুলা সূত্র আমরা জানি এস ইকুয়ালস টু কাপা বি ইন টু লন ওহোম অলসো চেঞ্জ ইন এন্ট্রোপি ডি এস ইকুয়ালস টু ডি কিউ বাই টি তো আমরা আপাতত প্রথম ফর্মুলাটাতেই ফোকাস করব দুইটা ফর্মুলা আসলে সেম ম্যাটারই মিন করে তো এস ইকুয়ালস টু কাপা ইন টু লন ওহোম এখানে এস হচ্ছে এন্ট্রোপি কাপা ইজ দ্য বোল্ডসম্যান কনস্ট্যান্ট হুইচ ইজ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি থ্রি জুল পার্ক এলভিন ওহোম হচ্ছে এন মাইক্রোস্টেট দ্যাট ইজ নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট তো এই সিস্টেমের মাইক্রোস্টেট আমরা দেখছি হলো ছয়টা তাহলে আমরা এই সিস্টেমের এন্ট্রোপি পাব এস ইকুয়ালস টু কাপার ভ্যালু ইন্টু লন সিক্স ইকুয়ালস টু এইটা তো এখন ধরি যে সিস্টেমটা কোথাও থেকে তাপ শোষণ করল তাহলে সিস্টেমটার যে ম্যাক্স এনার্জি আসে ফাইভ ই সেটা কিন্তু বেড়ে যাবে ধরলাম বেড়ে সিক্স ই হলো এখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন সিস্টেমটা কোথাও থেকে তাপ শোষণ করাতে এর ম্যাক্সিমাম এনার্জি ফাইভ ই থেকে বেড়ে সিক্স ই হয়েছে এখন তাহলে সিক্স ই এনার্জি এই তিনটা পার্টিকেলে কতভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হতে পারে প্রথমত ধরেন একটা পার্টিকেল আছে থ্রি ইতে আরেকটা আছে টু ইতে এবং আরেকটা ইতে তাহলে দেখেন তিনটা পার্টিকেল মিলে এনার্জি এটার জন্য ই এটার জন্য টু ই প্লাস এটার জন্য থ্রি ই ইকুয়ালস টু সিক্স ই এখন এ বি সি এই তিনটা পার্টিকেল এই তিনটা লেভেলে কতভাবে বিন্যস্ত হইতে পারে তিনটা পার্টিকেল এই তিনটা জায়গায় কতভাবে বিন্যস্ত হইতে পারে সিম্পলি থ্রি পি থ্রি ভাবে অর্থাৎ থ্রি পি থ্রি ইকুয়ালস টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়ালস টু সিক্স ভাবে মানে মানে এই তিনটা লেভেলে একটা করে পার্টিকেল রেখে অলরেডি আমরা ছয়টা মাইক্রোস্টেট পাইছি ওকে দেন ধরেন ফোর ইতে একটা পার্টিকেল রাখলাম আর ইতে দুইটা তাতেও কিন্তু মোট এনার্জি হয় নিচের দুইটার জন্য ই প্লাস ই প্লাস ওপরেরটার জন্য ফোর ই সব মিলাই ইকুয়ালস টু সিক্স ই এখন এখানে একটা পার্টিকেল আর নিচে ইতে দুইটা পার্টিকেল রাখা যায় তিন রকম কন্ডিশনে সো মোট মাইক্রোস্টেট এখন পর্যন্ত কয়টা হলো নয়টা এটা কিন্তু সর্বমোট নয় আমরা আরও একভাবে পার্টিকেল তিনটাতে সিক্স ই এনার্জি ডিস্ট্রিবিউটেড করতে পারি সেটা হচ্ছে টু ই লেভেলে তিনটা পার্টিকেলকেই যদি রাখি ওকে তাহলে সর্বমোট মাইক্রোস্টেটের সংখ্যা দাঁড়াই সিক্স প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু টেন তাতে সিস্টেমের এন্ট্রোপি দাঁড়াই এস ইকুয়ালস টু কাপা ইন্টু লন টেন ইকুয়ালস টু যেটা আগের এন্ট্রোপির চেয়ে বেশি সো এটা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার যে সিস্টেম তাপ শোষণ করলে তার মাইক্রোস্টেট বেড়ে যায় যার ফলে এন্ট্রোপিও বেড়ে যায় আর মাইক্রোস্টেট হচ্ছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে পসিবল অকুপাইড স্পেসেস বা পসিবল অকুপাইড কন্ডিশনস তো আবারও আপনাদেরকে চিনি আর বরফের ওখানে নিয়ে যাই এখানে চিনি যখন পানিতে মিশ্রিত হচ্ছে বা বরফ যখন গলতেছে তখন আসলে এদের মাইক্রোস্টেট বাড়তেছে বলতে এদের পসিবল অকুপাইড স্পেসেস বাড়তেছে যার কারণে এদের এন্ট্রোপিও বাড়তেছে একটা ব্যাপারে আপনাদের কনসেপ্ট নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়েছে যে সিস্টেম তাপ শোষণ করলে তার মাইক্রোস্টেট বেড়ে যায় ফলে এন্ট্রোপিও বেড়ে যায় এখন ধরেন আমাদের সিস্টেমটা তাপ বিকিরণ করে সিস্টেমটার মোট এনার্জি থ্রি ই হলো সেক্ষেত্রে পসিবল মাইক্রোস্টেট কিন্তু একটাই থাকে আর সেটা হচ্ছে তিনটা পার্টিকেলি ইতে থাকবে সো এন্ট্রোপি এখানে কাপা লন ওয়ান ইকুয়ালস টু কাপা ইন টু জিরো ইকুয়ালস টু জিরো মানে সিস্টেমের পার্টিকেলগুলো যদি টাইটলি স্ট্যান্ড বাই থাকে তখন এন্ট্রোপি জিরো হয় আর এখানে আরেকটা জিনিস বোঝা যায় যে তাপ বিকিরণ করলে এন্ট্রোপিও কমে যায় এই জন্য এখানে সেকেন্ড ইকুয়েশনে ডিএস ইকুয়ালস টু ডিকিউ বাই টি 
that is change in entropy ds directly depends upon change in heat dq ar niche t er karon holo same amount er heat consumption ba dissipation holo uchcha tapmatrai entropy change hobe onek kom but nimno tapmatrai entropy change hobe drastically ba dramatically ei jonno entropy change t er byastanupatik eto deep alochona korate hoyto onekeri matha gorom hoye geche mathar ektu thanda kore nin একটা সিস্টেমে আসলে কতগুলো মাইক্রোস্টেট পসিবল সেটাই মেইনলি ইন্ডিকেট করে সিস্টেমটার এন্ট্রোপি অর্থাৎ সিস্টেমটা কতটা বিশৃঙ্খল সিস্টেমটা ডিসঅর্ডারনেস বুঝায় আর কি আর হয়তো এ পর্যায়ে এসে এন্ট্রোপি কি বুঝার কথা না বুঝলে ফিগারগুলো একটু দেখে নিয়ে ভিডিওটা আবার শুরু থেকে দেখতে পারেন দেখলে ইনশাল্লাহ বুঝে যাবেন সত্যি কথা বলতে এন্ট্রোপি খুবই টাফ একটা কনসেপ্ট সো আমি চেষ্টা করছি যতটা সহজভাবে বোঝানো যায় জানি না কতটা পারছি भिडियो भलो लेगे थकले प्लिज हमारे चैनल सबसक्राइब कर और सबसक्राइब करा थे प्लिज लाइक दिन ओके सबाई सुस्थ भलो थकून देखा हो नेक्स्ट भिडियोते इनशाला आल्ला हाफिज